Hi kids, good morning, welcome back again for your English class. Well, today is already uh, Monday 22nd of June and well, let us start the week with exercises from student's book, page 96. Niños, bienvenidos a la clase nuevamente. Bueno, vamos a comenzar eh, este nuevo día, esta semana. Eh, vamos a echarle todos los kilos para trabajar en nuestras actividades, ¿ok? Bien, eh, today we are going to work on your student's book. As I told you, como les mencioné antes, vamos a trabajar en el student's book página 96 ok eh, la página eh, vamos a ver otra fábula en la página van a encontrar las imágenes y bueno primero dice listen and mark the correct picture en la página 96 como les dije van a observar las imágenes muy bien y van a escuchar eh, la pequeña fábula en la pequeña fábula uh, Relata la historia de The Ant and the Dove Ok La hormiga y la paloma ¿sí? Vamos a escuchar bien el audio Van a ir por partes Y ustedes van a marcar Como dice aquí Con una eh, palomita Ok Las imágenes que representan cada paso o cada escena de la historia, de la fábula, ¿ok? Bien, please, uh, pay attention to the listening, pongan mucha atención al audio y marcan con una uh, palomita, ¿ok? Vamos a comenzar. 46. The ant and the dove. ¿Ok? The ant and the dove, ¿ok? La hormiga y la paloma. Ahorita comienza la historia. One. One day an ant went to the river. He wa wanted to drink some water, but he fell into the water. Ok. En la primera parte dice, One day an ant went to the river, but fell into the water. Ok. Una hormiga fue al río y cayó en al agua. Two. A dove saw the ant. She took a small branch and dropped it close to the ant. The ant climbed onto the branch. Ok. En esta parte está diciendo que eh, la paloma vio a la hormiga que se cayó, entonces la paloma la, la ayudó con una rama para que se sostuviera y brincara eh, pues a salvo, ¿ok? 3. A few days later, the dove was sitting in a tree. A hunter came and tried to shoot her. Ok. A few days later, días después, la paloma estaba eh, sentada, tranquila, en una rama. Un cazador la vio e intentó dispararle. 4. The ant saw the hunter and bit him on the foot. The hunter missed the dove and the dove flew away. Ok, eh, the ant saw the hunter and it, well, the ant beat the hunter in his foot, ok. La hormiga vio que el cazador iba a dispararle a la paloma, entonces lo mordió en su pie y a causa de esto le perdió la vista a la paloma, entonces la paloma salió huyendo y se perdió del cazador. Bueno, espero que hayan escuchado muy bien y eh, marquen las palomitas, las escenas correspondientes de la historia, ¿ok? Después van a eh, leer y rellenar los espacios en blancos con los verbos que están en la parte de arriba. Los verbos serían 
beat, took, came, fell, wanted, should, missed and dropped. Los verbos están en pasado, obviamente las oraciones están en pasado. Ustedes van a leer muy bien para completar. Por ejemplo, la número uno dice, the ant, ok, falta algo, quería, quería, sería la respuesta correcta. Entonces, wanted to drink some water, quería tomar algo de agua, pero uh, he fell into the water, se cayó en el agua, ok. Y bueno, al final, uh, the moral, the moral is, one good turn deserves another. Ok, la moraleja es esta. Ustedes de las opciones que aparecen A, B, C, tienen que encerrar la que describe a la moral. ¿Qué nos quiere decir esta, perdón, eh, moraleja? ¿Qué nos quiere decir? Ok, en pocas palabras sería, se asemeja a, a una que tenemos nosotros que eh, más o menos favor con favor se paga, ok, entonces qué quiere decir esto, bien, entonces sería todo por hoy, espero que eh, puedan realizar sus actividades sin ningún inconveniente, see you next class, have a nice day.